我从小就生活在闽北北澳村，这样一个闭塞落后的地方。在这个村庄里面，从古至今，一直流传着一种古老的习俗。村民认为，因闽北气候潮湿，埋于地底的仙人尸骨易腐朽起霉，这将为后世亲人带来不祥。因此，后世亲人每隔二十年，就会换来古清命贱的乞丐，入墓室捡骨，取出清洗、晒干，再放回原位坟墓。祖祖辈辈都住在这里。我曾经以为，这闭塞的地方，民风淳朴，会是个世外桃源般的存在。可是我错了。
蛇肉。没事儿。妈，你们俩又去后山打长蛇仙了？妈，跟你们说了多少次了，这要让村里面人知道，会惹大麻烦的。这都什么年代了，你怎么还信这个呀？你爹就是惹了长蛇仙，我们才被逐出董家。文林，快把蛇带到后山放了。我不放，好不容易抓到。哎呀，你是不是想让妈死的早点？哎呀妈，你别生气了。哎妈，你先进去，走，哥我们放蛇去了。哎呀，快点，走了。哎哎哎！哎，大哥，哎呦，东西都运回来了。文宇正带人布置祠堂，您放心，今天的婚礼一定办得热热闹闹的。好好好，辛苦了你啊！哎，平常，哎，等等啊！哥，这马真神气。有啥可神气的？不就一让人骑的畜生吗？别看了，这地方晦气。晦气？为什么晦气啊？你别问了，秀姐，过了这儿就是北奥村。二房大娘，枕头一个。是鸳鸯枕。哎，请柬呢？没，没有。那里边坐多少人都是定的，哎，有数的。三叔，春花啊，来了。哎，来了来了，里面房张春花，银元五枚，哎，请柬呢？我来咱村里七八年了，村里哪家没吃过我磨的豆腐？就算没有请柬，还能不让我进去吗？你说对不对啊，三叔？对对对，谁说不对了？进去。
车花，哎，你慢点儿。那，那你回去吧，别乱跑啊。你杵着干啥？赶紧回去，帮我在里边盯着点。怎么了？你爹，你爹，你爹被大蛇吃了！快去看看！快走，走，走，走，走！爹，我也去。你不能去，今天是你的大喜日子，照顾好秀琴。安徽，蛇。秀琴，别怕，这山里有大蛇再正常不过了。不过你放心，从古至今他都没有进过村子里面。刚好路过，三哥喝了小酒，为何回到这里来？他想占我便宜。你胡说什么呢？再敢污蔑我爹，先灭我杀了你！我没胡说，刚刚他就在这里把我推倒的。你还胡说？我弄死你！有事说事，别动手。我跟个没人要的寡妇动手怎么了？关你屁事儿！你是奸夫吗？啊！董文宇，你会不会说人话？见人死不见尸，凶多吉少啊！长蛇仙十年都没有进村了，这次突然来了，其中定有蹊跷。你说这长蛇仙早不来晚不来，偏偏在你们大房家迎娶新娘的时候来了。难道是这新娘子把长蛇仙带来的吗？文宇，你什么意思？我没什么意思，只是大家都这么议论。你这样说话太过分了。平日里我就很少回来，这次回来办完喜事。我们就回省城，以后再也不回来管这破事儿。都给我闭嘴！谁再敢多说一句，我就把他捉住董家。族长，我们得想办法让这长蛇仙消停啊！要想让长蛇仙消停，只能用老祖宗留下的那个办法了。爹，闭嘴！爹，给我滚出去！滚！
非真用老祖先留下的法子吗？要找一个姓董的、冰清玉洁的姑娘，献给长蛇蝎。这冰清玉洁的姑娘，上哪儿找啊？反正，无论如何，得找一个姓董的姑娘。您的意思是，只要姓董就行，哪怕是被逐出董家的，也行。文林，以后啊少惹事儿，遇到人多的地方就躲避，少招惹麻烦。妈，不是我要招惹麻烦，是麻烦要招惹我。干什么？走开！走夫妻，你知道吗？人呢？儿子呢？我打这些是你的福分，也是董家二房的荣耀。五日后，六月初九，以婚丧嫁娶，以祭祀。届时，恭送董家文娟渡长蛇仙界。孙大伯。刚董文宇把一个小姑娘抓进谷仓里了。哦。那小姑娘做错什么了？为什么要把她抓起来？她什么也没有做错，只不过刚好在这个年纪，又没有出嫁，又正好，她姓董。什么意思啊？每当长蛇仙闹得不可安生的时候，都要献上一个冰清玉洁的董家小姑娘，以此来换村子十年太平。这样献祭，那可是条活生生的人命啊！这是老祖宗留下来的规矩。董文辉，你也是在省城读过书的人，你还信这个？不行，我得去给爹说，放了那个小姑娘。小心，这事你就别管了，这本就是爹的主意。你要是去把那个小姑娘给放了，会被全族人活活打死的，连我也保不了你。那你就让我眼睁睁的看着那小姑娘献祭，你就当做什么都不知道吧。过了三天，啊，咱们就回省城了。
上厕所，瘫着点。哎哎，等等我，我也不说话。可是献给长生仙的祭品，你也敢动？这是犯了家法！兄弟们，把他腿给我打断！先都别走，先把他放走了，我就把他捉出东家。大哥，啊，给给，往死里打！独处在家，你这门都不敲就进来了。你们怎么搞的啊？怎么门都不敲就进来了？抱歉啊，嫂子。他们几个，歇会儿觉去。哎，嫂子，你有看到一个男人进来吗？你什么意思啊？你说我这藏了野男人，你信不信我跟文辉说？不是嫂子，我不是这个意思。我们在抓人，抓小偷。你看我这有小偷吗？要不要你查一查？我这屋里好像就那柜子里能藏着。不过丑话说前面了，你要是在这柜子里搜不到人，我就到我爹那告状，说你毁我清白。你干什么呢？嫂子，都是误会。我怎么可能怀疑您呢？您说，这屋要真的有男人，那不也只能是我大哥吗？还站着干嘛呢？去找人呢？见过你，嗯，上次上次在村口的时候，你和一个小姑娘，被抓的那个小姑娘，是我妹妹文娟。可是董文宇和他三房的兄弟守着呢，你这么硬闯不是办法呀！我难道眼睁睁看着我妹妹被生成活计吗？可是你这样根本救不出你妹妹，说不定你自己还要送上性命。你去救妹妹。得想点办法。你有什么办法？你知道什么叫逻辑吗？什什
什么罗，什么吉？我给你举个简单的例子啊，这一加一等于二呢，不是逻辑；这二加二等于四呢，也不是逻辑。但是这一加一再加二等于四，这就是逻辑了。那我问你，你妹妹为什么被拉去献祭？因为长蛇仙。那如果长蛇仙死了呢？你的意思是，可是光凭我的能力，根本杀不了那条大蛇呀、啊。那你就去找能杀大蛇的人啊。感谢黄师傅相救，恢复的蛮快的嘛。你小子，不是我师傅，早就玩完了。哎，对了，你也跑到我们这儿来的？你该不是想偷吧？啊，不是不是不是，听说方圆百里，就是黄师傅最会抓蛇了。那当然，论抓蛇，我要是称二，他没人敢称第一。论抓蛇。这古今中外又有很多流派，有徒手用叉、蒙布光照、网兜铁钳等等等等。就是就是。当然，具体用哪一种方案，这要取决于所需抓蛇的种类大小、攻无喜好，有毒无毒，是否单身？单身？哎，我说你天天混吃等死的，是不是？啊，我跟你说过多少遍，你都记不住啊。这蛇也有公母，确定是否单身是为了投其所好。不是师傅，万一那蛇……哎，对了，我忘了问你了，你这是打哪儿来，要请我们到哪儿去捉蛇呀？北奥村。什么？北奥村。这方圆百里，谁不知道北奥村的人敬蛇为先，跑那儿去抓蛇？我还不嫌命长呢，我。我身上没有值钱的东西，我只有这个了。我黄振雄这人做事向来是有原则的，对于抓蛇，那再大都不是问题啊。不过咱可说好了啊，这可只是定金，事成之后，这蛇可得归我。只要能救出我妹妹，什么都不是问题。妹妹。你妹妹方龄多大？是否已婚？我这个徒弟啊，整天就想着娶媳妇儿。二毛，你放心，等咱们干完了这一单啊，师傅啊，就给你找一个啊。
。文林。哎妈，叔。谁上咱家来了？嗯，啊，路过的，讨碗水喝。啊，妈，两个过路人，我看他们挺可怜的。哦，那你给他们拿点吃的啊。哎。师傅，哥我哥，哥倒是不哥，就是有点饿。啊，哎，二宝，去给师傅找点吃的，最好是能弄条鸡腿儿。不是，师傅，这大半夜的，我哪里给你弄鸡腿啊？没有鸡腿儿，你能找到鸡腿儿，才能显出你的本事的嘛。呃，我，哎，你倒是快去啊啊！你想把你师傅给饿死啊你啊！好，这大半夜的，哪找鸡腿去啊？好好活生生的一个人说没就没了，还有你哥，大半夜在那儿干嘛呢？还那个张春花，要不是因为他，我爹也不至于被蛇吞啊！那娘们就是个丧门星，我看那娘们也不顺眼，成天一股子骚味，还不怕人摸？当婊子还立牌坊，说的就是他呀！早就想收拾这臭娘们了。好，我们去进他出笼。走，走，去进他出笼。好，出笼。好，好好教育教育他。去他出笼。对，去，快教育他。去他出笼。去他出笼。好，收拾收拾他。抓住那臭娘们，别让她给我跑了。
。你那边看看，怎么样？过去看看。哎，干嘛呢？这火药铺，不要命了。儿子，这就是你的媳妇儿啊？是你把她捆回家呢，还是我派人把她关起来呢？不是爹，素锦才刚来咱们这儿，不懂咱们这儿规矩，你原谅她一次。我不回去，除非您把文娟放了。爹，这是条活生生的人命啊！你们怎么能用它去祭祀你们所谓的蛇？这简直太荒唐了！是啊，爹，素锦呢？没用的东西。好孩子，别害怕，跟文辉回去吧。啊，可是。跟我回去！干什么？放开我！喂，放开我！放下！放开！有蛇！有蛇！有蛇！怎么回事啊？蛇他把我兄弟给吃了。文宇，赶快去大祭台，明日子时就把那个姑娘献给长蛇蝎。你是我老婆，我看谁敢拿你去献祭？你爹，你爹就敢？你会为了我误你你爹吗？秀琴，你听我说，你不了解北奥村。嗯我后悔了，我后悔嫁给你，后悔来你家，我我后悔认识你了。
链和烟雾要是控制不住蛇的话，我们就想办法把它引到这儿来。这可是我们最后的机会。师傅，大家伙能听咱们的吗？王师傅，为什么不直接把蛇引过来？<笑>成事在人嘛！哦，哎，师傅，师傅，王师傅在干嘛？哎呀，奇怪不怪了。师傅这是在观察草丛道夫，寻找蛇镜。所谓的蛇镜啊，就是蛇爬过地方留下的痕迹。这就是蛇镜了，我们跟着蛇镜就能找到蛇洞了。麻利点，准备干活了。哎，大蛇啊，最好是蛇菜油了。刷了这个，就能把大蛇引出来。来，干活了。留条通道。天竺穴的控蛇法，只要他一吹笛。
师傅，还是你的烟雾带了一下啊。小霍，成功了，得嘞。扔下，扔下。这蛇皮给毁了，不过还好，蛇肉还真不少。黄师傅，嗯，你不把蛇直接引出来是为了蛇皮？哎，大爷，献祭仪式提前了，你们得快点了。黄师傅，能不能把蛇献给我？这关系到我妹妹的生命。不行，咱说好的，这蛇可归我。再说了，我只答应帮你杀蛇，可没有答应帮你救人啊。你们村里的事儿跟我没关系。二毛，收拾东西走人。哎、师傅，我们。要不要帮帮他们？帮什么帮？就你话多，赶紧干活！哎，黄师傅，黄师傅，这杀蛇和救人本来就是一回事儿，现在只要拿了这条蛇，就可以把他妹妹救出来了。况且我们不要这条蛇，我们只是要告诉他们，他们所谓的长蛇仙就只是一条普通的蛇，这样以后大家就不用再祭祀了。行，你们那些事儿我也不掺和。二毛，办完了事儿，记得把蛇给我带回来啊。好了，师傅，谢谢黄师傅，谢谢。只要把我妹妹救出来，我就立刻把蛇还给你们。干活了。已经被杀了，从今天起，不会再有蛇仙危害村民的事情发生。你们任何人都不能伤害我妹妹。哎呀，长蛇先生，饶命！长蛇先生，长蛇先生，饶命！
小兔崽子，老子告诉你，这编网子的麻绳，在菜籽油里泡了七七四十九天，你就别想逃出来。你这个老东西，老子出来不弄死你！师傅，你来了。老子再不来，你小子就见阎王了。你们北澳村的事儿我管不了那么多，但是徒弟跟着蛇，我得带回去。老子的人，用不着你们来教训。你们几个在这看戏呢，抓起来呀！快抓起来！抓起来！抓起来！抓起来！抓起来！师傅，你就这么来救我们的？我已经使出了浑身的解数，还是没能唬住他们。哎呀！组长，应该把这三个罪魁祸首全部抓起来，献祭给长蛇仙，先把他们绑了。抓起来！不要破坏了长蛇仙祭祀。哥，哥。不去，别怕，老实点。不去，哥在呢，别怕，别动。不能点，不能点，都会毁你个豆腐！你不救我自己救。就是，丢我董家的人。对，啊，就是。
着蟒蛇下落，你们为什么奋起反抗呢？我们那么多人，只要齐心，一定可以杀掉这祸害的。都是你们惹怒了长蛇蝎，才犯下的祸事。对，都是,都是你们，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快恐怕我也对付不了他，我还得留着命，带着我徒弟回县城呢。春花，我的汗毛。没下，老子是怕你没命回来娶媳妇儿。我不去，你们去了只能是送死。这个毛啊，太大了，我们不能硬拼啊，只能想办法找到他的老窝，然后用炸药。炸药？对，我知道炸药。炸药。东西，哎，把炸药都带上。哎，这个桌上
幸亏我们来得及时啊！这些蛇胎要是都孵化出来了，后果不堪设想啊！那等啥呀？砸了！什么？这巨蟒一定会回来孵蛋。我们趁机把炸药埋在这儿，等巨蟒一到，立刻引爆炸药。我们这回给他来一个一网打尽，给斩草除根。二宝文林，赶快去准备炸药。你，到我手上，快！
，但我们决心走。哥，走，哥，走，哥，走。没事的，以后由我来照顾你。就让这怪物和封建迷信一块埋葬了吧。后面有什么打算？对了，文君，要不咱们妈一起接上，咱们去省城，离开北奥村，再也不回来了。